ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ പഠന രീതി കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി വന്നതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് നൂതനമായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പഠന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായി വന്നു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സഹകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ പേപ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് ഫോർ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന പേപ്പർ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് ആണ് തിയറി ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് തിയറി ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് മീൻസ് എക്സ്പോണൻസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എക്സ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സേസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് എ നമ്പർ ഇൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഒരു നമ്പറിന് നമ്മൾ എത്ര തവണയാണോ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അതാണ് അവിടെ എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്ത ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു അറിയാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടുവിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ടു ആണ് അവിടെ അതിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടെന്നിനെ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്നാണ് ടെന്ന് ബേസും ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പൊണൻ്റ് ആണ് അതായത് ടുഗദർ സേസ് ദാറ്റ് പവർ ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് എക്സ്പോണൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണ ടു റേസ് ടു ഫോറിന്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സ്പോണൻറ്റും ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ലോ ഓഫ് എക്സ്പോണൻറ്റ് കുറച്ച് എക്സ്പോണൻറ്റിലെ ലോസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്നാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പൊണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് റൂൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ റേസ് ടു എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ബേസ് ആ രണ്ടിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടിലും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമ്മും എന്നും ആണ് അവിടെ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ബേസുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ബേസുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പോണ ബേസ് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അഡീഷൻ നടത്തണം അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് റൂള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോ ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ രണ്ടിന്റെയും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരുന്നത് ടെൻ അപ്പൊ അവിടെ അതാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ട് റൂൾ അനുസരിച്ച് ബേസുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസ് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പൊണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ വരുമ്പോ ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എക്സ്പൊണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരേ സെയിം ആയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഫ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പൊണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ
ബേസുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ ടൂൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് കോഷ്യൻ ടൂൾ കോഷ്യൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഷ്യൻ ടൂൾ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അതായത് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ അതർ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോഷ്യന്റെ റൂൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പവറുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും പവറുകൾ സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നോമിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്ററും നോമിനേറ്ററും ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷ്യന്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനോട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ബേസുകൾ സെയിം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ നോമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോഷ്യൻ റൂളിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എ റേസ് ടു ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് റൂള് എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബേസുകൾ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് എ ആണ് എക്സ്പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമ്മും എന്നും വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ നടത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററുകളും തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ഏത് കേസ് ആവുമ്പോൾ ഇഫ് എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എന്നിനേക്കാൾ വലുത് എം ആവുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പോണന്റ് ആണ് മേലത്തെ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ എക്സ്പോണന്റ് ആണ് എം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എന്നിലേക്കാൾ വലുതാണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റൂൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു എ റേസ് ടു ടു എന്നാണ് അവിടെ അതിന്റെ ആൻസർ വരേണ്ടത് എന്നാൽ ചില കേസില് ഇഫ് എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ എന്നിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കാം കുറവ് ചില കേസിൽ എന്ത് വരാറുണ്ട് എന് എം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ വലുതും എം ചെറുതും ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതാണ് കോഷ്യൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളിത് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആവുമ്പോൾ എം ചെറുതും എൻ വലുതുമായി മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എ എന്നുള്ള ടു ആണ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ടു അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതാണ് എന്ത് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഷ്യൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കോഷ്യൻ റൂൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ ആണ് കോഷ്യൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഷ്യൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ഡിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിൽ എക്സ്പോണന്റുകൾ ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ചത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ എല്ലാ കേസിലും ഒരുപോലെ ആവണം എന്നില്ല നമ്മൾക്ക് തരുന്ന നോമറേറ്ററിലുള്ള എക്സ്പോണന്റ് അതായത് എമ്മും അതേപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എമ്മിനേക്കാൾ എന്നിനേക്കാൾ വലുത് എം ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ ചില കേസിൽ എന്ത് വരാം എന് വലുതാവാം താഴെയുള്ള എക്സ്പോണന്റ് വലുതായി വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തത് കണ്ടത് ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് എക്സ്പോണന്